çizgi verdi. Yaptı ortayı. Savunmada müdahale. Mert gol! Bir turnuvaya ne kadar heyecan katılabilir? Peki bir turnuvaya ne kadar renk katılabilir? Aman aman aman Mert! Mert! Mert! Türkiye, Almanya'da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tüm ihtişamıyla gelmişti. Grubumuzda Portekiz, Gürcistan ve Çekya takımlarıyla karşılaşacak. İlk iki içinde grubumuzu bitirip son 16'ya kalmaya çalışacaktık. Altı grup içinde en iyi dört üçüncünün de son 16'ya çıkacağı bu turnuvada. Acaba uzun yıllardır hayalini kurduğumuz o başarıları bizim çocuklarla tekrar başarabilecek miydik? İlk maçımızda rakibimiz, tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılmış olan Gürcistan. Euro 2024 bizim için şimdi başlıyor. Daha önce beş kez katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm ilk maçlarımıza mağlubiyetle başlamıştık. Bu kez bu şanssızlığımızı da kırmak için sahadaydık. Geri sayım başladı. Bu Almanya yazında bir Türkiye masalı yaşanması dileğiyle başarılar Türkiye. Atak sürüyor, kenarda pas, Kaan Direk! Kaan Direk! Türkiye, Türkiye sesleri! Onun pası dikkat edelim, bir şut uzandı Mert çıkardı! Seken topa mı hata yapmıyor Mert? Verdi, yaptı ortayı, savunmada müdahale, Mert gol! Karar offside, ağlarla buluşan top, gol değeri kazanmıyor. Stajşvili, Mert, Mert Korner, Kenan savunmada, Koç Oraşvili yerden gönderdi, bir vuruş. Mika Utatse. Mika Utatse 1-1. Ceza sahamızda kaka bak zaman dikkat. Neyse ki bu top dışarıda. Arda kaleye baktı. Kenan pasını verdi, Ferdi çevirdi, Orkun istediğimiz gibi uğramıyor. Tamam dikkat Koç Oraşvili, Koç Oraşvili direk.
Zeki. Onun ortası. Kafa son anda Mamardashvili. Mamardashvili çıkardı. Kıvaratski Elia sert orta. Zekli aman dikkat aman. Aman nefesi bizi tuttuk. Kıvaratski Elia onun ortası. Sekli top Mert uzandı. Atak devam ediyor. Seker top dışarıda. Yaptı ortayı. Mert yumrukladı. Mert yumrukladı. Top kaybı. Kale boş. Gidiyor Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Gole gidiyor. Kerem. Kerem. Kerem. Maç bitti. Maç bitti. Fişi çekti Kerem. Fişi çekti. Öldük öldük dirildik ama... Bu mutluluğa değdi doğrusu. Meğer milli takım zaferlerini ne de özlemişiz. Türkiye kazandığı bu 3 puanla grubunda averajla lider duruma geçmişti. Bizim maçımızdan önce oynanan Çekya-Gürcistan maçı 1-1 sona erdiği için bu maçı da kazandığımız takdirde grup liderliğimiz garanti olacaktı. Eğer Portekiz'e yenilirsek hem liderliği onlara kaybedecek, hem de grupta bizi karışık hesaplar bekliyor olacaktı. İlk maçta alınan 3 puan her ne kadar sevindirici olsa da, rakibe verilen gol pozisyonları milli takım için büyük eleştiri konusu olmuştu. Şimdi rakibimiz, kadrosunda önemli oyunculara sahip Portekiz'di. İlk maçtan çıkardığımız ders ise, Portekiz'e karşı defansta daha dikkatli olmalıydık. Bu maçta Gürcistan maçına çıktığımız 11'den 4 farklı isimle sahada olacaktık. Dortmund'dan, tarihi Westfalen'den merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Bugün Portekiz'de karşı karşıya geliyoruz. Çok kritik bir maç, çok önemli bir mücadele. İki, üç puanlı takım bugün burada bu harika atmosfer eşliğinde karşı karşıya gelecek. Dortmund'da müthiş bir atmosfer. Maç başlıyor, başarılar Türkiye. Zeki kontrolü sağladı. Zeki yaptı ortayı. Son anda müdahale geliyor. Ruben Diaz. Leao'dan Mendes'e. Mendes çevirdi. Savunmamızın müdahalesi Bernardo. Bernardo Silva. İki kanadı etkili kullandılar. Nuno Mendes işbirliği. Sol kanatta. Bu yerden pas. Uzaklaştıramadık topu ve sağ önde oynayan Bernardo Silva. Oyun sürüyor, Cancelo. Bu arada büyük bir anlaşmazlık, çok büyük hata. Çok büyük hata. Samet. Samet. Maalesef. Top çizgiye geçiyor. Cancelo. Pası iyi değildi, Samet. Şimdi Neves'ten savunmamızın arkasına. Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo bıraktı, Fernandez. Bruno Fernandes 3-0 Ruben Neves Gürcistan maçında yapılan savunma hataları Portekiz maçında da devam edince maalesef bu sefer sahadan 3-0 yenik ayrıldık. Milli takım için artık eleştirilerin dozu iyice artmış, yedek bırakılan Arda Güler ve forvetsiz oynatılan sistemden dolayı Montella bir anda tartışılan isim haline gelmişti. Grupta son maç öncesi durumumuz çok kritikti. Çekya maçını eğer kaybedersek, büyük bir ihtimalle en iyi üçüncü olabilecektik ama diğer maçta Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi durumunda bu mağlubiyet bizi sonuncu yapacaktı. Tıpkı 16 sene önce olduğu gibi, tarih yine bizi gruptaki en kritik maçta Çekya ile karşı karşıya getirmişti. 16 sene sonra aynı unutulmaz hikayeyi tekrar yazmak üzereydik. Hafta boyu büyük eleştiriler alan milli takımımız şimdi büyük bir baskı altında bu maça çıkıyordu.
Hamburg'dan merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. A milli futbol takımımız grubundaki son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çok kritik bir maç. Başarılar Türkiye'm. Dikkat edelim. Mert uzandı Mert. Korner. Sıkıştırma, topu kazandık. Arda dönmek istedi, yerde kaldı. Arda yerde, kart ile gitti Kovac. İkinci sarı kart Barak, kırmızı kart. Dakika 20, 11'de sarı kart görmüştü. İkinci sarı kart, kırmızı kart. On kişi kalan çek ya. Bizden de bir kişiye kırmızı kart çıkarttırmak için hakemi baskı altına almaya çalışıyordu. Fazla oyuncu avantajımızı kaybetmemek için artık daha dikkatli olmalıydık. Şimdi pas sol kanada Mert kalesini terk etti Mert çıkardı. Mert Günok. Barış Alper sarıldı rakibinden. Barış Alper topu taşıdı. Yerden pası. Şimdi Kenan şut savunma. Yine Kenan Stanek çıkardı. İsmail'den pas geldi. Şut gol! Hakan! 51. dakika. Hakan gol! Hakan Çalhan'ı. Ceza sahamıza gönderilen top. Mert yükseldi Mert. Müdahale var kale ağzında. Sonrasında top ağlarımızda. Mert'in itirazı. Faul bekliyoruz. Faul bekliyoruz. Su çek. Golün sevincini yaşayan isim. Şimdi pas Cenk'e. Haydi bitirelim. Cenk. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk gol! Cenk, Cenk, Cenk! Bitirelim dedik. Bitirdik. Bitirdik. Bekle bizi Leipzig. Son düdük, maç bitiyor, maç bitiyor, son 16 turundayız. Çılgın Türkler geri dönmüştü. 16 yıl sonra ilk kez gruplardan çıkmayı başarmıştık. Bu unutulmaz Çekya zaferinden sonra son 16'da rakibimiz Avusturya oluyordu. Henüz 3 ay önce hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya. Türkiye unutulmaz Çekya galibiyetiyle tarihinde 3. kez gruplardan çıkmış, son 16'da turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Avusturya ile eşleşmişti. Avusturya'ya 3 ay önce 6-1 yenilen milli takımımızda tek bir düşünce vardı. İçimde galiba bir şey var, bir yara var. Onun hesabını da ödemeli lazım inşallah da galibiyetle öyle ödeyeceğiz. Yaşadığı o 6-1'lik yenilgiyi unutmayan millilerimiz, eğer Avusturya'yı geçerse rakibimiz Hollanda olacaktı. Statta on binler, ekran başında milyonlar hazırdı. Futbol takım.
takımımız Euro 2024'te son 16 turunda bugün burada Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final için sahaya çıkacağız. Yeni bir hikaye yazma adına milyonlar sizinle. Köşe vuruşunu kullandı kale sağsa sekti top kaleci gol! Dikkat edelim aman. İşte pozisyon Meri. Boş, yerden pas Arnatoviç'e Mert, Mert Günok. Arda, şimdi köşe vuruşunu kullandı Arda, kafa gol! Yine Meri, yine Meri, yine Meri! Harikasın, harikasın altın kafa, altın kafa! Onun ortası, kafa uzak nokta. Gregoric. Farkı bire indiriyor 66. dakikada. Duran toplar. Dışarıda. Kras. Kras orta aman aman aman. Mert. Mert. Mert. Mert. Ahta pot musun? Örümcek misin? Mert. Çeyrek final. İşte uzun yıllardır özlediğimiz tablo, uzun yıllardır beklediğimiz milli takım. Bu mutluluğu ne kadar da özlemişiz. Artık çeyrek final maçı gelmişti. Rakibimiz Hollanda'ydı. Bu maçı geçtiğimiz takdirde yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacaktık. 
UEFA'nın Merihe gol sevincinde yaptığı bozkurt işaretinden dolayı iki maç ceza vermesi bütün ülkeyi kenetlemişti. Grup maçlarında milli takıma yapılan yoğun eleştiriler gitmiş, yerine inanç hakim olmuştu. Başarabilirdik, bu kupada finale kadar gidebilirdik. Ama önce şu Hollanda maçını bir geçmeliydik. Tüyler diken diken! Milyonlar sizinle yeni bir tarih yazmak için başarılar Türkiye. yaşattılar bize. Çeyrek final gördük. Çeyrek finalde Euro 2024'e veda ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülkemizi, bayrağımızı mükemmel temsil ettiler. Hepimiz sizinle gurur duyduk. Teşekkürler bizim çocuklar. Teşekkürler. Teşekkürler.